。其实独居的人不需要餐桌的。你的脚现在能走路吗？我领你去个地方。你又会不会送给别人？我保证，这张桌子百分之百只属于你。只要你好好吃饭，好好睡觉，调整好自己的作息。其实独居的人不需要餐桌的。你干嘛不早说呢？你早说，说不定这桌子都已经做好了。首先呢，我没有向同事袒露新生的习惯。不过，自从你成为我的搭档之后，我确实有想过要告诉你。什么时候啊？你还记得在龙关镇那一次吗？你飞车救我，之后因为我对你有所隐瞒，冲我大发脾气。那当然记得了，我现在还生气呢。那天晚上在大排档。我原本是想告诉你的，那你干嘛又没说呢？后来不是聊到了你的父亲吗？好像是这么回事。我感受到你是一个义不容情的女孩，对于父亲犯下的错误你都不能原谅。如果我把我的事情告诉你，我害怕换来的是嫉恶如仇的眼神。你的情况跟我父亲情况又不一样。原本是个搞研发，但是实力又不够，所以他想办法去窃取了别人的资料，证据确凿。当时整个社区都轰动了，阿尔法公司也因此破产了。阿尔法公司？嗯，当时在西海岸很有名的一家科技公司，我父亲是那一家公司的技术总监。我母亲也因此成为了当时社区里的沙龙会长，你知道吗？就是那种吃吃喝喝、聊聊艺术、华而不实的那种沙龙。我就是个穷留学生，我哪里知道高档社区的沙龙是什么样子？哎，你父亲是一代移民吗？嗯，他三十多岁过去的吧。我听说，很多的一代移民在国外用的还是中文名。对啊，我父亲虽然取了一个英文名叫 David， 但还是会习惯用自己的本名简茂生。怎么了？没事，我平时夜晚时候很少做手工。Oh, sorry。今天就到这吧。你是不是不舒服啊？你怎么了？我送你出去。抱歉，我就不送你了。啊、哦，那你累了就早点休息。在办公室恋情，收集证据。夏先生，老板在上面等您呢。你
早就知道是不是？早就知道简言是简茂生的女儿。当年红山案阿尔法公司的被告人简茂生，我一直以为他拿到好处之后就远走高飞，人间蒸发了。是简言告诉我。他因为红山案，倾家荡产，骨肉分离。你等我一下。自己看吧。跟简茂生相比，你才是红山案最大的受害者。他自愿跟杰森勾结，无论结果如何，他都是咎由自取。而你呢？你被他们害惨了。非法入侵红山公司主页，攻击红山公司数据库，窃取项目成员名称，商业泄密。我没有泄密。红山已经聘请了商业调查公司，拿到了全部证据。证据显示，你把实验数据卖给了阿尔法公司。红山项目是我和我朋友的创业项目，我怎么可能把自己辛辛苦苦的血汗献给别人？不要再想欺瞒掩饰了。红山聘请的商业调查团队现在已经在阿尔法公司，啊，找到了污点证人出面指证，证明是你主动泄密给阿尔法公司的。他们已经达成和解协议了。现在只剩下你和阿尔法之间的问题。阿尔法，只要你尽快签字确认，阿尔法愿意不再追究你的责任。你为什么不告诉我？如果你早听我的，你一定不会像现在这么痛苦。早该猜到，他们都姓简，我们都曾在西河岸待过。他的父亲因为商业欺诈被起诉，我为什么就没有想到，他的父亲就是阿尔法公司的简茂生？因为你从来都不愿意去那么想。当年我一直想，想当面问问简茂生。为什么要做？我怎么也没有想到，他在在毁了我的人生的同时，也毁了自己的家庭。为什么？为什么？越在乎，越伤彼此很深。面对挚爱的人，为何不舍？事情已经过去了，简茂生也受到了惩罚，你别再折磨自己了，好吗？我曾经笃定有两个人策划了这件事情，一个是杰森。一个就是简茂生，我为了扳倒杰森，我在欧巡待了十年。我怎么也没想到，简也是简茂生的女儿。
如果不是因为这个，我不会那么激烈的反对你们两个人交往。我知道你很喜欢她，我也知道景言是个好女孩，但我更知道，你接受不了这样的事实。